வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கிச்சடி இப்போ இந்த சூப்பர் ஸ்டார்லாம் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணுறது அப்படின்றது எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை தான் நமக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ யூடியூப்பில் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து அடுத்த லெவல் சினிமாவுக்கும் போயிட்டு ஒரு ஸ்டார் ஆகிட்டார் அப்படின்னாலே நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிற நம்மளும் அந்த மீடியத்தை இருக்கிறோம் நம்மளில் ஒருத்தர் அங்கே போய் நிற்கிறாரு ஜெயிக்கிறார் அப்படின்னாலே அது நம்மளும் ஜெயித்த மாதிரி தான் அப்படின்றது என்னோடய ஒரு தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் இன்றைக்கி நான் மீட் பண்ண போகிற ஆள் வந்து ரேடியோவில் இருந்தே நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணுற ஆள் நானும் ரேடியோவில் இருக்கிறப்போ தம்பியும் இன்னொரு ரேடியோ ஸ்டேஷனில் மிக பிரபலமாக இருந்த ஒரு ஆள் அப்படின்றது இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா பெருமை ஸோ இதுக்கு மேலே நான் ஒரு யார் அப்படின்னு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் தம்னையில் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க அப்புறம் எதுக்குறா இவ்வளோ பில்ட் அப் கொடுக்க அப்படின்னு தானே நான் ஒவ்வொரு தமிழில் விக்னேஷில் இருந்தார் இவர் உள்ளே வேற யாரையே பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காருன்னு நினச்சிருப்பாங்க நிறைய பேர் மைக் செட் ஸ்ரீராமாக இருக்கும்னு நினச்சிருப்பாங்க விஜயா இருக்கும்னு நினச்சிருப்பாங்க ஸோ கடைசியாக சொன்னாரே அந்த சூப்பர் ஸ்டார் சத்தியமரே ரொம்ப பில்டப் நேரம்லாம் நாங்களாம் சூப்பர் ஸ்டாரா அப்ப நீங்க யாரு சூப்பர் ஸ்டார் உருவாக்கிய மகேந்திரன் மாதிரி யாரு நபர்கள் பவர் ஸ்டார் ஏன்னா அண்ணன்லாம் வந்துட்டு நம்மளும் ரேடியோ அவர் சொன்ன மாதிரி ரேடியோல அவர் இருந்தப்ப நான் ரேடியோல பிரபலமானவங்கலாம் கிடையாது ரேடியோல அவர் இருந்தப்ப நாங்க ரேடியோல கடைக்குட்டியா உள்ள வரோம் அப்ப வந்து இவங்களெல்லாம் பார்த்து வியந்து இப்பவுமே வந்து நாங்க இயக்கக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து ராதாமணன் அண்ணன் உங்களோட ஒன்லைனர்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் எனக்கு தெரியும் நீங்க அதனால இவ்வளவு பில்டப் எல்லாம் எனக்கு கொடுக்க ஆனா என்னதான் சொன்னாலும் வந்து யூடியூப்ல டெஃபினட்டா வந்து பிளாக் ஷேப் அப்படின்னா தெரியாது யாரும் இல்ல யூடியூப் வந்து மிகச்சரியாக யூஸ் பண்ண ஒரு ஒரு குழு குரூப் கும்பல் பார்ட்டி கும்பல் நல்லா இருந்து வச்சுக்கலாம் இந்த டிராவல் அப்படின்றது இப்ப ரேடியோ டெலிவிஷன் இந்த சினிமா அப்படின்றப்ப எப்பவுமே நமக்கு வந்து ஒரு கனவா தான் இருக்கும் அந்த இடத்துக்குள்ள போன பிறகு என்ன ஃபீல் பண்ணி இவ்வளோதானா இல்லை இவ்வளோவா எங்கள் அப்பா அப்படி இருந்துச்சு இல்லைண்ணே சினிமா கனவா இருக்கும் நிறைய பேர் கனவா இருக்கும் ஆனால் நம்ம சினிமாவை வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம்ல ஒரு கனவுல அப்போ வந்து கண்டிப்பாக சினிமாக்குள்ள ஒரு ஐடியா இல்லை இங்கே போனால் நம்மளை செஞ்சுருவாங்க அப்படின்றதுனால நம்ம இப்படியே டிஜிட்டல்லே காலத்தை ஒட்டிடுவோம்னு தான் நினச்சோம் அது எதேச்சியா ஆதிபுரம் மூலமாக தான் ஒர்க் ஆச்சு அவர் தான் ரொம்ப நம்பிக்கை கொடுத்தாரு படம் பண்ணலான்னு அதுவும் ஒர்க் ஆச்சு அதுக்கு அடுத்து நமக்கு இமீடியட்டாக படங்கள் சைன் ஆச்சு பண்ணிட்டு இருந்தோம் சினிமாக்குள்ளே வந்தோம்னா இவ்வளோ தானானும் இல்லை இவ்வளோ பெருசா அப்படின்னு இல்லை இதுவும் ஒரு கிராஃப்ட்டு இதுவும் ஒரு வேலை ஆனால் என்னென்னா டிஜிட்டலில் இருந்துக்கிட்டே சினிமாவில் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு ஏன்னா சினிமாக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு பயங்கர டிப்ளமேட்டிக்காக இருக்கணும் எதை எதை பற்றினுமே கருத்தையுமே நம்ம சொல்ல முடியாது யார் பற்றின கருத்தையுமே சொல்ல முடியாது டிஜிட்டலில் நம்ம அப்படி இல்லை நம்ம ரேண்டமாக நம்ம பேசினாலே நம்ம எஸ்டிஆரை பற்றி பேசாமல் இருக்க மாட்டோம் விஷாலை பற்றி பேசாமல் இருக்க மாட்டோம் ஸோ நம்மளோட எல்லா வீடியோலையும் வரக்கூடிய நபர்களை பற்றி கூட சினிமாக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளால் சினிமாக்காரனாக பேச முடியாது அப்படின்ற ஒரே ஒரு டிஃபிகல்ட்டி கண்டிப்பாக டிஜிட்டல்லேருந்து வர எல்லாருக்குமே இந்த டிஃபிகல்ட்டி சினிமாவில் இருக்க தான் போகுது ஆனால் இப்போ நான் இன்னொரு ஆரோக்கியமான விஷயத்த பார்க்குறேன் அவங்க இதை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க நம்ம கிட்ட ஸோ நம்ம கலாய்க்கிறவங்க தான் நம்ம நான் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் கார்த்தி ப்ரோவை பார்க்கும்போது இவர் எந்தெந்த வீடியோவை பார்த்து தொலைச்சிருக்காரோ தெரியல எந்த பயத்துல தான் போனேன் அஜு ஜூ நடிகர் சங்கம் எலெக்ஷன் எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்துட்டு போதுனாங்க ஆனால் அவங்க எதையுமே காட்டிக்கல சமீபத்தில் விஷால் ப்ரோ ஒரு தடவை பேசினார் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக இளையராஜா செவன்டி ஃபைவ்க்காக போய் பண்ணணும் கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்பயும் வந்து அவருமே அதை காட்டிக்கல அப்போ நம்ம எவ்வளோதான் கலாச்சாலுமே அதை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிற மைண்ட் செட்டுக்கும் வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ கூடிய விரைவில் டிஜிட்டல் மாதிரியே சினிமாவும் ஆகிடும் அதனால ஈக்குவல் தான் நினைக்கிறேன் ரெண்டுமே அதனால பேனும் இல்லை இது இது ஒரு விஷயம் தான் தயக்கமாக இருந்துச்சு சினிமாக்குள்ள அது உடஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்மளால நம்ம நினைக்கிறத பேச முடியுது சொல்லுங்க டிஜிட்டல் கிரியேட்டர்ஸ் ஒன்றும் சினிமாக்காரர்களுக்கு சலைத்தவர்கள் அல்ல ஆர்ஜே விக்னேஷ் பலீர் கார்ட்லாம் எதுவும் எடுக்கல அவ்வளோதான் போல நம்ம சங்க கார்டு இருக்கு டிஜிட்டல் சங்க கார்டு இருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ இந்த டிஜிட்டல்ல கண்டென்ட் கிரியேட் பண்றது நம்ம ஒரு ஜாலியா ஒரு விஷயங்கள் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள சேர்ந்து இப்ப இந்த படம் தேவ படம் வர்றப்போ என்ன எப்படி எடுக்கிறீங்க தேவோ ஏதோ ஒரு படம் இப்ப நிறைய படம் நடிச்சுட்டு இருக்கு என்ன எப்படி எடுக்கிறீங்க இதை இன்னும் பெட்டரா எடுக்கலாமே என் கிட்டே ஐடியா இருக்கு நீ என்ன பெரிய இதெல்லாம் ஒரு டைலாக்னு சொல்றீ அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது என்னைக்காவது தோணி இருக்கா இல்ல நான் கண்டிப்பா தோணாது நான் இங
அதனால அப்படி இருக்கப்ப சினிமாக்கு போறப்ப கண்டிப்பா நான் அதுல ரொம்ப தெளிவா இருந்தேன் ஏன்னா ஜென்ரலாவே நமக்கு இந்த பழக்கம் உண்டு நம்ம ஆங்கரா நம்மளே சேனல் நடத்தி நம்மளே கேமரா வச்சு எடிட் பண்ணி எல்லாம் பண்றதுனால எங்கேயாவது போய் நம்ம நின்னோம்னா ஐயோ லைட் வரலையே இதை யாருமே சொல்லலையே மார்க்ல நிக்கல பக்கத்துல இருக்கவரு இதெல்லாம் நமக்கு தோணிட்டு இருக்கும் வேற நம்ம நடிக்கிற வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு வரமாட்டோம் ஆனா அதை தாண்டி நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டேன் இது எதையுமே சொல்லக்கூடாது நம்ம நடிக்க போயிருக்கோம் அவங்களா டேரக்டர் கூப்பிட்டு கேட்டால் மட்டும் இந்த சீன்ல எப்படி பண்ணலாம் இந்த மீட்டர் எப்படி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா மட்டும் நம்ம ஒரு சஜஷன் சொல்லுவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்ப சர்குணம் சாரா இருக்கட்டும் கப்பல் கார்த்திக் டேரக்டரா இருக்கட்டும் ஆதி புரோட்டை மட்டும்தான் அவர் வந்து சீன் மட்டும்தான் அவர் கொண்டு வருவாரு அவர் ஸ்கிரிப்டோ எதுவும் எதுவுமே கொண்டு வர மாட்டார் இதுதான் சீன் வந்துருவாரு சோ அங்க மட்டும்தான் நம்ம நிறைய பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அடுத்து என்ன அடுத்து என்னங்கிறதே ஆதி புரோ படத்துல மட்டும் இப்ப நட்பு துணைக்கு மட்டும்தான் அப்படி ஒண்ணு இருக்கும் மிச்ச எல்லா இடத்துலயுமே அவங்க என்ன மைண்ட்ல வச்சிருக்காங்களோ அதான் ஷூட் பண்ண போறாங்க முடிஞ்சா எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம ஏதாவது மானே தேனிட்டு தேவ் தேவ் வந்து இப்போ இந்த இன்டர்வியூ வரப்ப எல்லாரும் பாத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க பாதி பேர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் சொல்லுவோம் லவ்வையும் சொல்லுவோம் ஒருத்தனோட லைஃப் தேவ்ன்றவனோட ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் கை அவன் அவனோட லைஃப சொல்றது தான் மனசுல பட்டதா பண்ணுங்க அப்படின்றதான் படம் ஃபுல்லாவே இருக்கு ஸோ ஒரு த்ரீ இடியட்ஸ்ல இருந்த இல்ல நண்பன் தமிழ் அதுல இருந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் இதுல த்ரீ இடியட்ஸ்ல அந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கும் லவ்வும் இருக்கும் பிளஸ் மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கும் ஒரு மாரல் வேல்யூ இருக்கும் இது எல்லாமே தான் தேவலையும் இருக்கு ஸோ ஒரு நார்மல் ஃப்ரெண்டா இல்லாம படத்தோட நரேஷன் நான் பண்ற மாதிரி இருக்கு அண்ட் மோர் ஓவர் படத்துல எனக்கும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அந்த பாயிண்ட உடைக்கிற ஒரு சீன் இருக்கு ஸோ அது முக்கியமான ஒரு கேரக்டரா தானே இந்த இந்த ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் முக்கியமானது தான் சூப்பர் வெறுமனா வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போற மாதிரியான கேரக்டர் ஓகே ஸோ இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கார்த்தி ஈஸியான ஒரு ஈஸி கோயிங் பர்சன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க இப்போ எப்படி ஆன் த ஸ்பாட்ல ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே ஐ திங்க் காம்பினேஷன் ஷார்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு நிறைய காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப ஜாலியான ஆள் சொல்லப்போனா அவர் நம்மள ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல வச்சுக்குவார் ஸ்கிரீன்ல போடா வாடான்னு அவர் நான் கூப்பிடுறதுக்கு தயங்காம கூப்பிட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து ஆஃப் ஸ்கிரீன்ல அவர் வச்சுக்கிட்ட கம்ஃபர்ட் ஜோன் தான் காரணம் நிறைய கேள்வி கேட்பாரு நிறைய இது கரெக்டா இருக்கா சுவாரஸ்யமா இருக்கா அந்த சீன்ல எப்படி சொன்ன சீன் எப்படி சொன்னோன்னு நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அந்த கேரக்டரை பத்தி படத்தை பத்தி சீனை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பார் அதனால பயங்கர ஜாலியான ஒருத்தர் தான் அண்ட் நம்ம டிஜிட்டல்ல இருக்கிறதுனால டிஜிட்டல்ல என்ன மீம் போயிட்டு இருக்கு என்ன பண்றாங்க யார வச்சு செய்யறாங்க இந்த அப்டேட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் அது ஒரு அரட்ட ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும் மியூசிக்கலா யாராவது இருந்தா அவர் மியூசிக்கலா பேசிட்டு இருப்பாரு ஸோ ஒரு மாதிரி எல்லாமே அவருக்கு கொஞ்சம் 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 தெரிஞ்சு அதுல இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைப்பாரு அந்த மாதிரியான ஓகே இப்போ இந்த படத்தில் வந்து நான் வந்து நீங்கள் மூணு பேர் வந்து ஒரு காரில் எல்லாம் வெளிநாட்டில் போகிற மாதிரி ட்ரெய்லரில் பார்த்தேன் அப்போ வெளிநாடு எல்லாம் உக்ரைன் உக்ரைன் தான் ஷூட் பண்ணோம் ஒரு பதிமூணு நாள் அங்கே வந்து ஷூட் பண்ணோம் எல்லாமே இருந்தது ஆனால் உக்ரைன்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாங்கள் போன நேரத்தில் ஒரு வறண்ட பிரதேசம் அது வந்து நம்ம கோயம்பேடு அளவு வெயில் இருந்துச்சுதாங்க ஊரில் போய் இறக்கணும் நைட்டு பத்து மணி வரையிலும் வெயில் இருக்கும் அந்த ஊரில் எங்கள் டேரக்டர் ஆறு மணிக்கு முடியும்னாவே ஆறே முக்கால் வரையிலும் எடுப்பாப்பில் லைட்டு போகிறனாவே அப்போ பார்த்துக்கோங்க பத்து மணி வரையிலும் ஷூட் பண்ணுவார் பாட்டுலேந்து <laughs> 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 வெளியிலிருந்து <laughs> 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 ஒரு காம்பினேஷன் எனக்கு கிடையாது எனக்கு பேரும் கிடையாது கிடையாது ஹீரோயின் வந்து அன்னைக்கு பிரெஸ் மீட்லேயே சொன்னாங்க நல்லா வேலை ஆர்ஜே விக்னேஷ் கூட எனக்கு காம்பினேஷன் இல்லை அப்படின்னு அவங்களுக்கு எனக்கு காம்பினேஷன் இல்லை இருக்கிற ரெண்டு சீன்லேயும் நான் சந்திரமுகி பாம்பு மாதிரி பின்னாடி சும்மா நின்றுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் ஸோ அதில் எனக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவங்க கூட எனக்கு பேர் கிடையாது படத்துல வெளிநாட்டுல உக்ரைன் போறப்ப ஒரு சின்ன ஒன் சைட் லவ் ஒண்ணு இருக்கும் அந்த லவ் எப்படி போச்சுன்னு தெரியும் பார்த்து தெரியுது என்ன லெசன் இப்போ ஆதியோட மீசை முறை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே ஏஜ்ல இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ண ஒரு படம் மாதிரி தான் அது ட்ரீட்
நான் அவரோட டெடிகேஷனுக்கு தான் அங்கே தேவில் நான் வியந்து பார்த்ததுனா கார்த்தி பிரோவோட டெடிகேஷன் ரஜத் வந்து என்ன நினைச்சாலும் அதை விஷுவலாக கொண்டு வந்துடுறாரு அதுவும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு ஃபஸ்ட் பட டைரக்டர் நம்மகிட்ட கதை சொல்கிறப்ப ஓப்பனிங் ஸ்டார்ட்டு ஹிமாச்சல் பிரதேசில் பனி மேகத்தில் அப்படி ஒருத்தர் போயிட்டு இருக்கப்பனா இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இதுக்கெல்லாம் காசு வேணுமே அப்படின்னு நமக்கு தோணும் இல்லை ஆனால் அதை பண்ணிட்டார் அவர் என்னெல்லாம் என்ட்ட கதையை சொன்னாரோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டார் அது ஒரு பிரமி பார்ப்போம் நம்ம என்ன நினைச்சாலுமே சினிமாவில் சரியான டீம் இருந்தால் அதை விஷுவல் பண்ண முடியும் ரஜத் கிட்ட இருந்து கற்றுக்கலாம் கார்த்தி புரோட்டர் இருந்து பதினேழாவது படம் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தராக இருந்தாலும் இன்னமும் அது மொதல் படம்ன்ற அளவு பயப்படுறாரு அந்த பயம் நமக்கும் இருக்கணும்னு தோணுச்சு ஸோ இது ரெண்டு தான் டேக் ஃப்ரம் இதுனா இது ரெண்டு தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன்